La prensa holandesa dice que Max Verstappen se burló de Checo Pérez y duda de sus opciones para ser campeón del mundo. Bienvenidos por Maniáticos, sección de Fórmula 1 de YouTube. Y vamos con un vídeo interesante. Siempre nos gusta ver cómo viven los holandeses esto de la Fórmula 1, ¿no? Cada fin de semana, aunque hayan cuatro siguiendo la Fórmula 1 desde allí, porque ya sabemos que no tienen afición, nos gusta saber qué dicen los medios grandes y cómo han vivido en concreto este Gran Premio de Miami. Vamos a ver también las declaraciones de Helmut Marco, que han tardado en aparecer, pero han aparecido. Y acabaremos con un dato muy interesante de la Fórmula 1 en España, así que quédate hasta el final del vídeo porque se viene algo interesante. Bien, antes de todo, agradecer a nuestros patrocinadores Oxinity y PW Barcelona, que es una agencia de posicionamiento web en Google Internacional. Si tienes una empresa y necesitas sus servicios, no dudes en contactarlos abajo en la descripción. Tienes los enlaces. Y vamos allá porque, madre mía, cómo vive la prensa holandesa esto... Parece que viven en un universo paralelo. La verdad que no solo la prensa holandesa, ¿no? Me gustaría hacer un poco una crítica, ¿no? Una, una denuncia a los medios oficiales que ninguno ha analizado lo que le ha pasado a Checo Pérez. Es decir, pasamos del gran premio de Bakú, donde todo funciona bien para Checo Pérez. Pasamos a gran premio de Miami, donde Max Verstappen le saca medio segundo por vuelta demostrado y no hay nadie de la prensa que sea capaz de decir nada. Es más, he dejado algún comentario con mi cuenta de Sport Maniáticos en alguna cuenta de, de, de periodistas oficiales, que ahora son youtubers también todos, como sabrás, para ver si lo del Downforce, que te recomiendo ver el último vídeo, era el problema, como habíamos analizado y descubierto, del coche de Checo Pérez. ¿A ti te han contestado, amigo o amiga? Porque a mí no me han contestado. Me parece una falta de respeto. Pero vamos a ver cómo vive la, la prensa holandesa todo esto de, que, de, de la victoria de Max Verstappen en Miami. Porque tiene, tiene, tiene mucha tela. Dice cómo el encantador de neumáticos Verstappen se burló a su compañero de equipo Pérez. Así, sin más. Descaradísimo, ¿sabes? Descaradísimo. Sin tener en cuenta ningún análisis profundo de lo que le pasó a Pérez, como veremos a continuación. Esto es lo mismo que si estás viendo una serie y, y en la serie el protagonista se llama John, ¿vale? Y John es un rubio con ojos azules, ¿vale? Y, y al, al capítulo siguiente, si, sin explicarte nada, John ya no es un rubio con ojos azules. Es un marciano de color lila con cuatro antenas y siete ojos. Y tú dices, pero aquí me he perdido algo, ¿verdad? Pues esto es lo mismo. ¿Cómo la gente puede pasar de un gran premio donde Pérez es más competitivo, mucho más competitivo, que más Verstappen? Y luego en el siguiente, el más Verstappen le saca medio segundo, con todas las declaraciones que hubieron de, de Horner en, en Miami, todo volverá a la normalidad, cosas así, ¿no? Que ahora no recuerdo bien cómo fueron. Y nadie se pregunta nada. Pues para eso estamos nosotros, amigos, amigas, para denunciar todo lo que está pasando en la Fórmula 1. Dice, ¿cómo puede...? ¿Cómo pudo Max Verstappen ganar el Gran Premio de Miami el domingo? Partió desde el noveno lugar y corrió en el mismo auto y con los mismos dos tipos de neumáticos que su compañero equipo Pérez. Partió desde la pole, pero terminó segundo. Vaya resumen, ¿eh? Vaya resumen. Ni la inteligencia artificial lo hubiera hecho mejor. Dice, partieron con el mismo neumático. Eso es mentira. Uno partió con el medio y otro partió con el duro. O sea, no tuvieron las mismas condiciones de neumáticos. Porque no es lo mismo tener el neumático duro con el coche descargado que el neumático duro con el coche lleno. Lo mismo con el neumático medio. Ya comenzando por ahí, comienza bien la prensa holandesa que no se enteran de nada. Pero antes de todo, te pongo este gráfico que demuestra claramente las vueltas de de Checo Pérez y de Max Verstappen, como Checo Pérez no tenía el mismo coche, en el anterior vídeo podrás ver todo completo, entenderás el gráfico y entenderás lo que le pasó a Checo Pérez. Te lo digo porque es un vídeo que ha tenido muchas visualizaciones y me lo he trabajado mucho para descubrir realmente qué le pasó a Checo Pérez y lo hemos presuntamente descubierto. Dice la prensa holandesa, dice, todos los pilotos de Fórmula 1, incluido Max Verstappen, tienen pocas oportunidades en su carrera para, para demostrar lo buenos que son personalmente. La calidad del automóvil simplemente determina la mayor parte del resultado final. Y es verdad, la calidad del automóvil de Max obviamente no era la misma y ya lo analizamos. Al mismo tiempo que cada piloto de Fórmula 1 tiene un compañero de equipo que normalmente conduce exactamente el mismo coche. ¿vale? Aquí ya de primeras en el resumen de Gran Premio de Miami, sin decirte, sin decirte nada, te están diciendo oye, que como tienen el mismo coche eso demuestra mucho. Eso en Bakú no lo dijisteis, ¿eh? 
No lo dije, no lo saqué en el vídeo, pero eso no lo dijiste, si os callasteis la boca como... Bien, quien gana a su compañero de equipo sabe con certeza que al menos una persona es un conductor menos bueno. Fijaros qué desprecio hacia Checo Pérez cuando ni analizan los problemas que tuvo por una carrera que le pasó eso junto a la de Australia, solo problemas obviamente relacionados con la configuración del coche. Dice, el bicampeón mundial Verstappen tiene al mexicano Sergio Pérez a su lado en Red Bull. Al igual que, la, que en el año pasado, el equipo domina esta temporada con dos victorias de Pérez y Verstappen ante, antes de la quinta carrera. El gran premio de Miami del domingo le dio a Checo la idea de que podría ser su turno y llevarse el título mundial este año, ¿vale? O sea, es decir, como que ponen un poco de intriga de que Checo Pérez estaba poniendo intriga al Mundial, ¿vale? Lo cierto es que ambos tienen a su disposición el mejor coche de Fórmula 1. Como resultado, lo mejor de Red Bull es lo mejor de los 20 compañeros de Fórmula 1. Por un giro del destino, Verstappen tuvo una de esas escasas oportunidades en Miami para demostrar que él es ese conductor, ¿no? El conductor mejor. Vaya resumen. Parece un cuento infantil de un niño de 3 años. Bueno, seguimos. Eso comenzó con la calificación del sábado, Verstappen admitió, cometió un error estúpido en eso, ¿eh? Aquí se centra, no se centra en él, el error de Verstappen no demuestra nada ni nada, no, que va, lo que demuestra es que el coche de Pérez no funcionaba, que vas con un Seat Panda y acabas doblando a Pérez, eso no demuestra nada, ¿me explico? O sea, la clasificación del sábado donde Verstappen cometió un error que se merece que ese error le haga, le hubiera hecho perder puntos, y tiene un coche tan superior tanto a todos como a Checo Pérez, que encima quedó primero, o sea, tiene errores que no le repercuten en su posición en el Mundial. ¿Qué campeón del mundo es ese? ¿Me explico? Si ganarías corriendo para marcha atrás, es que es impresionante. Dice, salió desde P9. Por un golpe de suerte, escuchar, ¿eh? Por un golpe de suerte, a Pérez se le permitió salir desde la pole. Fijaros qué palabras más duras contra el mexicano. Es que lo he leído y digo, voy a hacer un vídeo porque estoy indignadísimo. Primero que este seguro que es charcutero, porque con la poca gente que ve la Fórmula 1 ahí en Holanda, se va a ganar la vida una mierda. Este tío debe ser el charcutero del pueblo ahí de Nothenshausen, o como se llame, de Verstappen, y se pone a hacer las noticias. Dice, ese es el lugar que condujo a una victoria en el... no sé qué, esto no me entera cuando lo he leído. Desde el noveno lugar, en la parrilla, se han ganado cuatro grandes premios desde que comenzó la categoría reina en 1950, ¿vale? Me buscas las estadísticas de cuánta gente ha ganado desde el noveno lugar, pero no me buscas cuánta gente con el mejor coche ha cometido un error y ha salido y no ha salido entre los ocho primeros. Me invento que somos todos muy listos aquí, que sabemos que tenemos que focalizar y que no tenemos que focalizar, ¿eh? Amigo charcutero de Holanda, vale, seguimos. Dice, no empiezan con el mismo tipo de neumático. Dice, con un hombre de Red Bull en el primer lugar y el otro en el noveno, el equipo sabía una cosa con certeza. No deberían comenzar con el mismo tipo de neumático. De hecho, los neumáticos... Claro, el equipo lo sabía si quería beneficiar a Max Verstappen. De hecho, los neumáticos... Bueno, aquí lo que se tiran diciendo es que Checo no podía salir con el duro porque le hubiera adelantado a Alonso. Ya ves tú, Alonso, que era una competencia tremenda para Checo Pérez. Bueno, en verdad sí, lo hemos visto, pero porque Checo Pérez no tenía coche. Teniendo en cuenta el asfalto y las condiciones meteorológicas de Miami, Red Bull optó por utilizar dos de los, tre de los tres tipos de neumáticos. Ya te digo, el charcutero del pueblo, o sea, toda la parrilla utilizó esos dos de los tres neumáticos. Es como si dices, en esta carrera de Fórmula 1 hubieron vallas publicitarias. Tío, corta los putos jamones porque no se te da bien hacer resúmenes de Fórmula 1, señor Charcutero de Holanda. Dice, dos es el mínimo obligatorio, lo que requiere que cada piloto haga al menos una parada en boxes en cada carrera. Dice Pérez, comenzaría con el neumático amarillo, Verstappen con el duro, reconocible por la marca blanda en el costado. Fíjate tú, el Charcutero que ha estudiado ingeniería neumática para, para poner este post. ¿eh? Dice, el tercer tipo, el rojo, es blando, duro es lento. Eh, pero <risa> Bueno, eh, aquí estuvo cortando dos jamones mientras escribía la noticia y salió un poco así. Seguimos, ¿eh? Dice, cada equipo de Fórmula 1 está formado por dos pilotos, cada uno con su propio equipo de mecánicos, técnicos y un ingeniero de carrera que habla con el piloto por radio desde la carrera. Tú fíjate, a mí me dice que esto lo, lo, lo ha escrito o la inteligencia artificial o, o un perro cayéndose desde un séptimo piso mientras aprovecha para caer de pie y me lo creo, pero es que no, ha sido el charcutero del pueblo de Holanda, es increíble. Cuando Verstappen hace una parada en boxes, diferentes mecánicos se quedan sin neumáticos que cuando lo hace Pérez, ¿vale? Claro, está traducido también, pero, pero fíjate... 
en qué detalles se fija, ¿no? Pedazo de resumen del Gran Premio de Miami, wow, resumen del Gran Premio de Miami, la bandera cuadros es roja y, y eh, es negra y blanca, ¡Uh -huh! pedazo de resumen, joder, con el charcutero, dice banda media más larga, las decisiones estratégicas del equipo provienen de la estrategia jefe y del jefe de equipo, o sea, de Christian Horner, que es el que manipuló todo para que le saliera al dedillo a... A, a Max Verstappen, dice, porque, por ejemplo, en Australia, ¿eh? vamos aquí un momento, ¿en Australia qué pasó? En Australia, Christian Horner, sabiendo que era difícil adelantar, no hizo ese cambio de estrategia para Checo Pérez. Dice, bueno, por ejemplo, Red Bull decidió en Miami no dejar a Pérez que comenzara con el neumático duro más lento, porque sería adelantado, ¿vale? Entonces Pérez comenzó en amarillo y Verstappen, por lo tanto, en blanco. Perfecto, charcutero. Dice, cualquiera con, me con medio tendría que hacer pits, antes que el holandés por neumáticos nuevos, ¿vale? Y así aprovechar eh, más Verstappen ese pedazo de ritmo que tenía mejor ritmo con el neumático de 30 vueltas más que, que Checo Pérez, ¿eh? que lo hemos analizado. Pero bueno, eso, de eso no dicen nada, obviamente, charcutero, de que se va a enterar de un análisis de Fórmula 1 este tío. Dile cómo cortar jamones, pero esto no creo. Dice Verstappen, aunque voy a hacer una noticia, Verstappen podría conducir sin obstáculos durante vueltas. Muy bien, perfecto. Era una apuesta que el equipo estaba dispuesto a asumir, sabiendo que ningún equipo es tan cuidadoso con los neumáticos como Verstappen. ¿Pero qué dices, animal? Pero si se ha conocido en el mundo de la Fórmula 1 a Checo Pérez por algo, es por, por saber cuidar neumáticos. ¿Cuántos podios hemos celebrado de, del mexicano Checo Pérez gracias a saber cuidar los neumáticos? Ya sabemos que eres charcutero, pero por favor, si no sabes algo, cállate. No hagas como la inteligencia artificial que se lo inventa en vez de callarse. Bueno, con su cuidadoso estilo de conducción... El Tire Wisper de Limburg también condujo, Limburg es donde vende los jamones, condujo interminablemente en duro en Miami, ¿vale? O sea, se hizo un steam muy largo, obviamente, porque no, degradada, no degradaba, obviamente, porque lo tienes explicado en el último vídeo el motivo. A modo de comparación, el siete veces campeón del mundo, Luis Hamilton, también comenzó con el neumático duro, pero se agotó después de la vuelta 37 de la 57, donde Verstappen solo paró en la vuelta 45. Y esa es la pregunta, amigos y amigas, que yo le hago a la FIA, a Red Bull y a todos los que hay allí periodistas incluidos, ¿por qué Max Verstappen no de degrada la mitad de, lo de los neumáticos que todos los pilotos de la parrilla? ¿Aquí no hay algo que huele un poquito raro? Bueno, antes de eso fue como un cuchillo caliente atravesando la mantequilla del campo después del, del comienzo. Vaya tela. Solo necesitó 21 vueltas para arrebatarle el liderato a Pérez que se quejó de sus medios. Durante su carrera de recuperación con los neumáticos versos de Pérez se quejó de los medios. Pero no explica el por qué, no explica nada, nada, ninguno. Ni es que ni la prensa española oficial, a mí me parece descarado esto. No sé si la prensa mexicana, déjame en los comentarios, se ha puesto a pararse a pensar qué le ha pasado a Pérez este fin de semana. Durante su carrera de recuperación con los neumáticos lentos, Verstappen marcó el tiempo de vuelta más rápido una y otra vez. Hombre, normal, si sí, sí, tenía un coche diferente. Dice, pude montarlo durante un tiempo sorprendentemente largo. Eso hizo toda la diferencia. Bien, eso en teoría lo dijo Verstappen. Su parada en boxes obligatoria, tomó demasiado tiempo, como resultado de lo cual Verstappen entró en la pista justo detrás de su compañero de Pérez. Cuidado aquí, fijaros lo que dice, lo que destapa la prensa holandesa. Yo no me había fijado de esto, porque yo había dicho lo cruel que fue Red Bull, que muchos habéis visto ese vídeo. ¿Por qué? Porque entraron a boxes, antes, antes de entrar a boxes le dijeron a Verstappen, la diferencia que si entras ahora sales 1.7 detrás de Pérez. Como diciendo, ¿quieres humillarlo o no quieres humillarlo? Y no había más conversa, ¿vale? Ese es el tema que, que aquí comentamos. Pero fijaros lo que destapa aquí el charcutero del pueblo de Liumberg o de donde sea de ahí de Holanda. Está destapando que entraron, lo calcularon mal, entraron y iba a salir por detrás Pérez Hicieron una mala parada. Un equipo Red Bull que está acostumbrado a hacer una media de 2,6, 2,4 en toda la temporada. Y... <risa> No le sale una mala parada a Verstappen en los boxes, tendríamos que remontarnos, yo creo, a Toro Rosso. ¿Y le sale ahora? Muy bien, charcutero del pueblo, aquí sí. Buena exclusiva. ¿Será esto una pelea? Pérez demostrará ahora que es digno título del título mundial. Ahora, ¿no? Como diciendo, ni lo es, ni hasta ahora lo ha sido, y a ver si lo demuestra, ¿no? Es que es espectacular. El charcutero del pueblo de Holanda la ha liado con esta noticia. Dice, por lo general, tal situación en antemama... En, 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 para los jefes de equipo Por el mismo dinero, dos compañeros de equipo Se expulsan mutuamente del juego Tú fíjate qué cojones está diciendo este tío Dice, fue una lucha limpia Pensó Verstappen después En una exitosa acción de adelantamiento Se atrevió a correr mucho más riesgo Que su compañero de equipo y darse cuenta 
Pero qué riesgo en el adelantamiento charcutero. Si iba con neumático en medio y rodando dos segundos por vuelta más rápido que Checo Pérez. Por favor, por favor, de verdad. Espero que los jamones los corten mejor porque si no, madre mía, la, el, los que te compren en, en Liumber. Dice, ilustró por qué el y Pérez no están hechos para darle a Red Bull el tercer título mundial consecutivo. Los neumáticos enfati enfatizaron en eso. Una vez con neumáticos duros, el mexicano no pudo acercarse a los tiempos de vuelta de su compañero de equipo con el mismo tipo de caucho. Y ya lo hemos explicado. Todo esto está en el vídeo analizado, no vamos a seguir ahí. Pero es que ni se ponen a pensarlo, ¿entendéis cómo se está volviendo la, la Fórmula 1 un, una prensa rosa? No, no, se, no se valoran los datos. No mola, no, no, no me gusta. Por el contrario, el holandés condujo mucho más rápido con su neumático medio que Pérez con el amarillo, sin cuidado. Verstappen marcó el tiempo de vuelta más rápido del día con diferencia, casi un segundo más rápido que el más rápido de Pérez. Ya sé que eres charcutero, pero alguien que entienda de Fórmula 1, ¿nadie puede haber pensado que un segundo es demasiado tiempo? ¿Alguien me lo puede explicar? Si el próximo Gran Premio de Imola, Checo Pérez le saca un segundo a Max Verstappen, la gente va a pensar que le pasa algo a Max Verstappen, ¿no? Bueno... Me he cansado de darle protagonismo al charcutero de un pueblo pequeño de Holanda, de gente que no le ve nadie porque nadie ve la Fórmula 1 en Holanda. Hacen pósters con inteligencia artificial y color naranja para que parezca que hay alguien, pero pff, ahí ya te digo que no le gusta a nadie nada. Y seguimos con las declaraciones de Helmut Marco, que han tardado mucho en aparecer, ¿no? Y yo tenía ganas de ver. ¿Qué decía Helmut Marco? Pues fijaros lo suavecito que ha sido el amigo. Dice... Ahora que el líder de campeonato de 25 años ha conseguido otra victoria desde una difícil posición, Helmut Marco también está sorprendido. Está sorprendido, fíjate, con los años que tiene y aún se sorprende. Según declaró a The Telegraph, cuando trajimos a Max, siempre confié en que ganaría carreras, pero no en que sería tan dominante ya a esta corta edad. ¿Cómo que no? Si cualquiera que se ha puesto en medio suyo lo habéis tumbado, como a Carlos Sainz, Daniel Ricciardo y tantos otros... Verstappen tiene actualmente una ventaja de 14 puntos sobre su compañero de equipo en el campeonato, ¿vale? O sea, Helmut Marco lo que hizo es no decir nada de Pérez, parece como que el CEO de Red Bull le ha dicho o te callas, o te sanciono, o te saco a la calle, ¿vale? Eso, por un lado, bien, por Helmut Marco, y dos, bien, porque habla bien de Verstappen, entonces, eso sí es lo que quiere hacer, felicidades, ¿vale? Era porque ha tardado mucho en salir las declaraciones y como os prometía, noticia medio bomba en España, ¿no? La Fórmula 1 ya es más vista que el fútbol, amigos y amigas. Y me alegro un montón de esta noticia, porque a mí, por ejemplo, el fútbol no me acaba de gustar. A mí me gusta la Fórmula 1, me gusta la MotoGP, como la Fórmula 1 no, porque es algo que llevo implícitamente eh, desde pequeño, como los que me seguí desde el principio, sabéis. Pero la MotoGP pues también la puedo ver, me gusta, la competición del motor me gusta muchísimo. Pero fijaros, en las redes sociales muchos lamentaron el dominio de Red Bull en España... Por lo cierto es que las peripicias de Alonso y Sainz superaron con 1.100.000 espectadores todos los récords de audiencia en un gran premio, que encima es de pago aquí en España, no olvidéis, amigos y amigas de Latinoamérica y Estados Unidos, que aquí en España y de cualquier parte del mundo, que aquí en España la Fórmula 1 es de pago. Cuando Alonso ganaba los mundiales era en abierto, por eso tenía, lo, lo están diciendo que tiene tanta, tanto mérito, ¿me explico? Entonces, buenas noticias... Por parte de España, que sigue apasionándose a la Fórmula 1 a vistas de un gran premio de España muy importante en Barcelona, donde veremos si Fernando Alonso puede hacer algo o no puede hacer algo. Y veremos cómo llega la diferencia entre Max Verstappen y Sergio Pérez. Esperemos que lo más ajustada posible o favorable al mexicano, al menos que tenga igualdad de condiciones. ¿Y tú qué piensas, amigo mío? ¿Qué piensas del charcutero del pueblo de Holanda? Estoy ahí en los comentarios para leerlo, amigos y amigas.